most pár percben elmondanám önöknél, hogy mi is szól ez a mai nap. Ugye hát a, a kutatók és mindenki elmondta, ugye, hogy bősön a, a farsang utolja az arról szólt, hogy egész héten bálokról és mulatságokról szólt a történet. És kedden is még az utolsó nap, amikor vasárnap volt a legnagyobb bál, ahol ugye az összes bősi lány és a férfi megjelent, akkor ugye kedden még, még egyszer tartottak egy nagy mulatságot, ahol eltemették utána a végén a nagy bőgőt. Ugyanis a bálokban az volt a szokás, hogy a lányokat, a bősi férfiak, nagyon magasra emelgették a tánc közben, azzal jelezvén, hogy a kender magasra és nagyra nőjön, hogy jó legyen a termés a következő évben. Ez erről szólt a farsan utolja, és hát az, hogy a termés és a gazdagság a családoknál meglegyen. És hát utoljára, farsan utolján ketten jöttek össze a férfiak és a nők, akik egy kis mulatsággal mulatták el az utolsó napot, és én ezt a csemadokos régi vezetőségi tagoktól tudom, hogy amikor visszajöttek a előadásról, amikor egy színdarab előadást tartottak a másik községekbe, hazajöttek, akkor bezeg eltemették, vállukon vitték a nagypőgőt, és eltemették. Ugyanis a mai nappal éjféllel, Véget ér a farsang, a mulatozás időszaka, és már hajnaltól, tehát 10, 24 óra 001 perctől az van érvényben, hogy most már ugye a bőt lép érvénybe, és nem szabad mulatozni. És mi is azért jöttünk ma itt össze, hogy itt majd a Márokházi óvodás gyerekek kicsit egy kis farsangi, dalokkal elbúcsúztatnak bennünket a farsangtól, és utána pedig mi saját magunkat eltemetjük a nagybőgőt. És itt van egy kis újdonságom, amit szeretnék önökkel megosztani, hogy idén a plébános úr mellett megjelenik egy diakónus is a szomszédos egyházmegyéből, akit ugye mi úgy Farsang táján úgy hívunk, hogy piakónus, nem diakónus, piakónus. Tehát ő fogja, két fiatal cserkész, fogja ma a mai napon eltemetni a nagybőgőnket. Kérem önöket, hogy segítsék őket énekekkel, tapssal, zörgéssel, zene szóval, mindennel, amivel lehet. Ugyanis ez a mai nap arról szól, hogy eltemetjük nem csak a farsangot, hanem a tél, a telet is, a hideg időszakot, és akkor holnaptól már a jobb jövő vár ránk, és hát szeretném önöket megkérni, hogy mindenki ennek legyen a híve, és akkor kísérjük utolsó útjára a nagybőgőt úgy, ahogy mi megszoktunk bősen, én már 11. esztendeje. És hát én nagyon szépen köszönöm a Márokházi Ovoda, óvodásainak, hogy ma itt egy kicsiká rövid műsorral minket megörvendeztetnek, és hát utána pedig érkezik a plébános úr és a piakónus, ugye hát értik, hogy nem dia, hanem piakónus, aki egy kicsit talán jobban szereti a pálinkát a többi dologtól, és hát eltemetjük majd itt a nagybőgőt, Mindenféle zörgéssel, csörgéssel a telet elmúlatjuk. Erre kérem majd a gyerekeket, vannak itt trombiták, vannak zörgők, csörgő hangok. Az innálom is van itt egy ilyen bajor kis harang, amivel majd elköszönünk ettől a téltől, és akkor holnaptól már várhatjuk azt, hogy itt lesz ránk a, jön ránk a tavasz, és nagyon szép idő vár ránk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma ide eljöttek, köszönöm az önkormányzatnak, a csemadoknak, hogy ezt megszerveztük, és itt lehetünk, és hogy ennyien itt vagyunk, és azt hiszem, hogy ez a példája annak, hogy nem csak arról szól a történet, hogy csak otthon üljünk a tévé előtt, és csak nézelődjünk, 
hanem ki is kell jönni, és egymás között egy kicsit bolondozni. Mikor én az önök nyakára teszem azt a szallagot, vagy szétszorom a kis ö, szóró dolgaimat, amiket szétszorok, most nem tudom, hogy nevezzük, minden. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez arról szól, hogy be kell fejezni a farsangot, jön egy kis bőt, és utána pedig folytatódik a napjaink és a mindennapunk úgy, ahogy eddig is. Köszönöm, hogy itt vannak, és mindenkinek kellemes szórakozást kívánok. Köszönöm szépen! Táncosra vár a múzsát, a kávé. 
mint a füles bagolynak. Vagyok orom csupapas, körmen fekete lesz majd bemulas, vasorú bába, fekete ruhába, seprűnyére lovagolok el a banyabálba, vasorú bába, fekete ruhába, seprűnyére lovagolok el a banyabálba. Sűrök forog a bohóc, Piros haja csupakot, Kumpli orra nagy szeme, Két felé áll a füle, Fodros ingyen masnia, Tarka rajta a ruha, Bűn a drágja nagy cipője, Két kalap a fejfedője. Forog a hozi, Közben vígan mótáz, jó nagyokat lépeget, kacakhat a sok gyerek. Szita, szita péntek, vége van a télnek, ki kelletet köszönteni jönnek a népek. Jer, jer, ki kellett, se prüsz ki a hideget, eresz be a meleget, viderek tünk eleget. Ruskák, zsuskák, dorotják, Rázzák, rotva, holondják, Vigom, dánom, vigalom, Nincs a táncra tilalom, Maskarások, bolondok, Rázzátok a kolontot, Karodjon el a tér, Örvendezzen, aki él. Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát, zimezum, zimezum, recet, fitte, bum, bum, bum. Jó marcsa, oda kapott, békacombot, ropogtatott, zimezum, zimezum, recet, fitte, bum, bum, bum. Februárban farsan felé elkergetjük a tele, bár szék volt a nagy karácsony, fasztunk éppen eleget, kérünk egy kis meleget, jelmest öltünk, sipaldóban lármázunk egy keveset. Így várjuk a langyos tavasz, számláljuk a perceket, reggel, este, napról, napra, a kedvünk is kedvesebb, ha az égból derülsebb. Kilencet ütött az óra, kimerült a falsan farka, éljetek, hát nyugodóra.
Ami lesz velünk, hú! Fúj be azt a sípot! Kedves híveim! Ó, miért is köszöntött ránk ez a szomorú gyászos nap! Érkezett el 2023. februárius 21. napja. Talán nem, tanc, nem táncoltunk elő gyorsasággal, talán nem mulatoztunk igazán, vagy nem iszogattunk eleget barátaink. Engedjék meg, hogy bemutassam főtisztelendő Piakónus ura a szomszéd egyház megérdő. Segítségemre sietett, hogy a bőgőt elkísérjük utolsó útjára, és elhelyezzük végső nyug helyére. De nem utoljára! De, de, de! Jövőre megint neki futunk! Na mondd! Örök igazságot mondott néktek! A farzsagnak egyszer vége szakad, amióta világ a világ! No, de ki a De mit követel tőlünk az elkövetkezendő idő? Hamid! Hogy hagyjuk el a húst, a biztonságot, minden helyzet! Hogy hagyjuk el a nők utáni rohangálást! Megkörnékezését! Mindenre képesek vagyunk! És azt is kívánja tőlünk ez az idő, hogy a kihúzott boros üveg dugóját lehető legsebesebben dugaszoljuk vissza. Ha nem tárán, ne mi cselekszünk, még a szomló hegy szöldői is kiszállt. Ne uram, ó, azt már tényleg nem várhatod el tőlünk. Ám ez az este rend hagyó, mert a kedd az hús hagyó, Puhász száll a bőgőjét! Sírjatok a bőgőjét! Oh, 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 oh,
tőle, megszabadulni tőle, ne viszitek el micsoda Piakónus urat, hogy olvassa fel könyörgéseinket a mennyei atyánk felé. Járunk ezután is kocsmákba, látogatjuk el majd a C-kategóriás vendéglátóipari egységek förtel förtelmes bugyrait. Midőn a finom főzött pálinkáért indulunk el a spájzba, Hozódjuk e továbbra is hitves feleségünkre, az asszony népnek, hogy csupán kompótért siettünk. Hát egyértelmű, egyértelmű! El tudjuk-e hagyni korábbi bűnös életünket, és tudunk-e ezután nemet mondani az italozás rút bűnére? Megbolondult ember! Tudunk el! Az ízes házi párlat helyett gyógyteát, kakaót, vagy netán kapucsinót Ezek elment, Ezek elment. Fújjál, mit teszítek? Megígérjük Itt a város polgárai előtt, hogy a nótát, a mindenféle bűnös táncokat, az aljadozást és darvadozást, valamint a pultok könnyékkel való támasztását egy jó időre elhagyjuk. Ezt is! is hát kövessetek jó testvéreim, és a menetben őszintén rígjuk el bánatunkat. a Oh, 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 oh,
Nem szabadod! Ha nem mozdul, látod! Ha megdöglöd! Ja, hol? A hol? Örkösz kívánatra! Kísérjük el végső nyughelyére! Szeretett hangszerünket! A megdöglőt! Tezsőt! Ide nem megyek, nem megyek a fiúk összefedve. Rájuk a, 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 rájuk